从工业园区又返回了二二八滨海大道。今天的话，前往龙岗。今天的天气相当不错，一周以来最好的一天了。前几天一直都在下雨，今天总算是晴天了，<笑>不容易啊！熬过了一个星期。温州是离海边挺近的，但是离山边也挺近的。它这边的地啊很狭小，就是海岸冲击出来的一点点平原。这边说要是种地，那是不现实的，因为没有那么多土地，山多地少。所以说，浙江的温州人全世界跑，就是因为要另谋生路。台州地块就比温州好一点，温州地块就比福建的那几个省市更好一点，因为从台州到福建一直到广东，全部都是山，基本上没有什么地。大桥下面就是飞云江，温州市被两大江河包裹着，一个是瓯江，还有一个是飞云江。现在也是离海边最近的地方，远处那边桥那里就是飞云江的出海口。下了桥，前往温州市的平阳县。进山喽！西金山隧道，长度三公里多一点。这三公里的隧道，走了好一会儿，终于出来了。哇，里面太吵了，都是车的声音，嗡嗡的。不行，还还还得穿上，<笑>不行，这下坡有点冷。平阳县县城。那些都是退下来的渔船，这边还有几艘比较新的。下面是鳌江，过去鳌江，对过就是龙岗，这边就是平阳，一江之隔。过了龙岗还有一站，苍南。苍南的话，可能要明天去，因为今天的目的地就是。到龙岗这边就行了，差不多有四多公里。明天的话。这是干嘛的？应该不是公厕。我看了一下，不是的哈
应该就是一个小的休息区吧，这边有停车位。今今天晚上我打算在这里露营了，又找到一个小亭子，旁边的话是二二八国道，明天的话沿二二八国道直接去海边了哈，沿海边走。嗯，后半段的话那一段可能有点山，但是风景非常漂亮。今天晚上我就在这里搭个帐篷吧。就是离国道比较近，可能是有点吵，但是有一点我没买到，哎呀，没买到补给，没买到水，没买到吃的，啥都没有啊！今天晚上，这不是犯愁了。旁边的话有小村子，我看看，要不然我就搭好帐篷，然后导航一下，找个超市去买点东西回来。帐篷已经搭好了，我把东西简单的卸了一下，把帐篷拉起来，然后正前方这个位置吧，有一个社区，有一个小超市，三百多米吧，我过去看，超市里有什么东西就随便简单买点吧，顺便买点水回来，我连水都没有，今天晚上。那个超市没有，嗯，还得使劲往里面走。这个村子没超市，我看一看吧，反正得走挺远的。嗯、哇，好嗨哟！<笑>走了得将近两公里，找到一家超市。小便利店，今天晚上就随便简单弄点东西吧，不容易了已经。<笑>看我发现了啥？陈氏宗祠。老板，这个鸭蛋是生的吗？哦，这鸭蛋怎么卖的？七块五一斤。七块五一斤。要不要？你要给你拿个袋子。鸡蛋呢？鸡蛋六块五。鸡蛋六块五，买几个鸭蛋也行。拿几个面包，应急。四个吧。加一点点水，在超市老板这边。这么一提水，够今天晚上用了。火腿肠、面包，早上应急的，还有买了点鸭蛋。行了，可以回去了哈，有水就行了，而且也有吃的。我还有米饭，今天晚上回去蒸米饭吧。这边小村子挺整洁、挺干净的，就是附近这一块啊。水系也是挺发达的，那种小溪还有小河特别的多，环境还行。其实也可以来这边露营的。这边，嗯，我过来的时候刚才看见一个小亭子，挺好的。其实，在公路边也行，在哪里都一样，只要说
不下雨都可以，要下雨的话，肯定得找个好点的露营地。忘了一件事啊，气也不多了，还没买气。明天得找个镇子，专门去找那个卡式漏气罐。还忘了一件事，忘了买纸巾。哎呀，我想着买纸巾，买纸巾又忘了。这弄的，明天买吧，就这几张了。这几张刷锅，嗯，洗碗呀、啊，干嘛的，用这个水就行了。哎，以前说都用纸巾擦嘛，比较省水。这会有水了，也无所谓，弄点吃的哈，简单搞点吧。今天晚上，今天买了好多根火腿肠，这火腿肠比较小把这个火腿肠切一下，炒那个鸭蛋哈，要不然就只能清炒鸭蛋了。稍微放点火腿。留了三根，早上吃。气不多啊，省着点。这四个鸭蛋呀、啊，全部下锅哈、啊，炒了。放入火腿，还有腊肠，我把那一小节这个腊肠也切了。有朋友不是说这个腊肠是生的吗？那么一根都被我生吃完了，剩这一点点就简单炒一下吧。没了，明天要买一包盐，彻底没了，还能吃两顿，我估计。味精也来一点。其实炒蛋的话不用放味精哈，但是放一点也行，好吃。OK 了，先放一边哈。已经炒好了，嗯，蒸点米饭吧。蒸今天晚上够吃的就行。这些差不多，跟昨天晚上差不多。差不多了，可以关火了。要是再煮的话，我怕煮厉害了。嗯，今天蒸的米饭可以啊，比昨天好。
，明显看得出来，稍微干一点，但是没糊底哈，火候掌握的还行吧。今天晚上这一锅还是相当可以的。今天晚上还比较冷嘞，洗洗脚，穿了一天的这个拖鞋，晚上洗洗脚，进帐篷比较舒服。放这里吧，还有一点点，这些东西都不收了，全扔这里吧，也没有雨。晾晾脚，睡觉了。这位置还挺好的，晚上车比较少，还能听见青蛙叫。明天的话，沿二二八国道，然后骑行。明天去海边，嗯，这边到海边的话，差不多还有不到二十公里吧，反正是十多公里。那边不知道路好走不好走啊，我也没走过。反正是再往前面走的话，就到了嗯苍南了吧，反正是那边山比较多。嗯，雁荡山的最后一小段，这属于是，嗯，睡觉了，明天见。